السلام عليكم اهلا بكم كلكم ان شاء الله حالكم كويس في هذا الفيديو حنتكلم ثقافه وي ويل سبيك اب كلتشر في معنا تركيا بن سعود فنانه تشكيليه تعبيريه تستخدم في الفن باش توصل ثقافتنا في ليبيا للعالم فحنتعرفوا على شنو الثقافه بالنسبه لها ومشروع ثقافي ممول من الاتحاد الاوروبي في ليبيا شنو قاعد يدير وين واصل شنو حالك تركيا؟ تمام حالك كويس؟ حالي شنو وضعك مع الثقافه المده هذه؟ والله نشبح ان الثقافه بدات تتطور ونعرف شنو هي بالضبط في ليبيا تو بدات تاثر على المجتمع اوكي معناها احنا متقدمين في الثقافه تو ايه اكثر من 10 سنين فاتوا تركيا شنو مفهوم الثقافه بالنسبه لك؟ بالنسبه لي انا هي هويه المجتمع هويه المجتمع اجابه قصيره هكا بس هذه هي الثقافه بالنسبه لك؟ يعني هي هو الشيء اللي حيبين لنا شنو هو المهم بالنسبه للمجتمع التقاليد اللي احنا نعيشوا بها كل يوم أوكي. وكيف ان احنا نمثلوا انفسنا للمج... للباقي العالم. اوكي حلو بحث شنو هو عكس الثقافه؟ عكس الثقافه عدم وجود هويه وعدم وجود يعني فوضى بصفه عامه. اوكي بحث نسالك سؤال بدون اهانه شخصيه طبعا، لكن بصراحه بحث انت تشوف في نفس معناها مثقفه ولا مش مثقفه؟ بناء على مفهوم الثقافه اللي عندك. يعني حسب الناس انا ممكن نكون مثقفه عن نفسي ممكن نقول لك نقدر نكون اكثر مثلا مثقفه ديما في يعني فرصه اني يعني نتحسن آه، تركيا احنا كيف نقدر نوصل ثقافتنا للعالم لان انا ما نحسش ان ثقافتنا واصله ممكن انت تستخدمي في اسلوب جدا جميل اللي هو الفنون حاجه الكل يحبها وسهل الوصول لها فانت تستخدمي في الفنون التشكيليه والتعبيريه باش توصل ثقافتنا لكن احنا كيف نقدر نساهموا باش نوصل ثقافتنا اكثر للعالم لان احنا ثقافتنا غنيه هلبه في ليبيا لكن ممكن مش واصله او مش واخده حقها تقريبا بصفه عامه نحس ان نقدر نوصل للعالم عن طريق الفن وعن طريق ان نخلوا الشباب بتاعنا يشاركوا في يعني ندوات دع... او دعوات دوليه ان هم يحاولوا ان يوصلوا صوتهم الى المجتمعات الاخرى حول العالم بس بصفه عامه الفن تركيا زي ما تشوفي تو ممكن زي ما انت ذكرت خلال 10 سنين في اهتمام وهذا طبعا نقدر نشوفوه لان زي ما تشوف احنا حاليا قاعدين نصور في دار احسن لفكي اللي هي كانت زمان القنصليه الفرنسيه يعني مبنى جدا قديم لكن هل نظيف ومرمم ورائع فجهاز اداره المدينه القديمه قاعد يشتغل على ترميم المباني زي هذه فبرايك شو مدى اهميه ترميم وعادة احياء المدينه القديمه مثلا على تاثيرها مثلا على ثقافه الشعب في ليبيا ولا حتى ابعد من هيك دورها مهم جدا لان يعني هم قاعدين يحافظوا على تاريخ ما يحافظوش على مبنى بس لان يعني الاجيال الجديده حتشوف ان كان هو وحيعرفوا علاش موجود ومن يهتموا به في نفس الوقت حتى العالم الخارجي اي بلاد ثانيه حتعرف دار الفكي شنو كان مكانتها يعني في الماضي وفي المستقبل اكيد آه وفي مشروع ثاني اللي هو ممول من الاتحاد الاوروبي اللي هو ميديا ان ليبيا ممكن تعرفيه بحكم عنده صيت كبير هلبه في المجتمع يخدم على آه كيف يعزز الاستقرار والثقافه في ليبيا باستخدام الاعلام والميديا فانت من الاساس هل تشوفي ان فيه علاقه بين الاعلام والثقافه او لا وبعدين شنو رايك في خدمه ميديا ان ليبيا هل كويسه او ممكن محتاجين يعدلوا الاستراتيجيه بتاعهم في الشغل طبعا في علاقه ما بين الثقافه وما بين الميديا بصفه عامه والاعلام لان احنا عايشين في عالم او في جيل الميديا و يعني استعمال الطرق الالكترونيه باش نوصل الى الناس ففي علاقه طبيعيه ما بين الاثنين وميديا ليبيا على حسب ما انا عرفت الخدمه بتاعهم طبعا خدمتهم ممتازه جدا في موضوع التواصل مع المجتمعات يعني ويعرفوهم على شنو هي الميديا واهميتها مع الثقافه بس يا ريتهم يركزوا اكثر على الفئات اللي صعب الوصول اليها اوكي مجموعات مستضعفه ثاني يعني ممكن الناس اللي ما عندهاش انترنت او كذا بالضبط بحث شنو عندك رساله اخيره تركيه ممكن ل... لاي حد بيشوف الفيديو هذا ولا للمجتمع في ليبيا بشكل عام ولا ممكن لناس ميديا ان ليبيا اللي هم يخدموا على انه يستخدموا الاعلام باش يعززوا الثقافه والاستقرار في ليبيا انا الرساله الوحيده اللي نبي نعطيها لاي حد بصفه عامه ديما نقول فيها ان انت ما نتعاملوا مع مشاكل كبيره اللي هي تدبر تدمر في هلبه بلدان نحس ان الاعلام والثقافه لازم ياخذوا مع بعضهم باستعمال الذكاء العاطفي ك كناس احنا في ليبيا ما نعرفوش نتعاملوا مع بعض بطريقه مباشره ودائما في الكونفليكت اللي هو العنف في اللفظ او فهم افكار جديده فبالنسبه لي لازم نعرف كيف نستعمل الذكاء العاطفي والاجتماعي في التعامل مع المشاكل الكبيره التي ممكن تسبب عدم استقرار في ليبيا هلو انت عجبني الفيديو هلبا هاي فايف